சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரண்டை மாறி மாறி வாசிக்கலாம் அல்லே லுயா கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆஸ்தியும் ஐஸ்வர்யமும் அவன் வீட்டில் இருக்கும் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் இறங்கி கடன் கொடுத்து தன் காரியங்களை நியாயமானபடி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் துட்செய்தியை கேட்கிறதனால் பயப்படான் அவன் இருதயம் கர்த்தரை நம்பி திடனாயிருக்கும் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் அவன் கொம்பு மகிமையாய் உயர்த்தப்படும் உட்காரோம் ரெண்டு மனிதர்களை குறித்து நாம் வாசித்த இந்த சங்கீத பகுதிகளே பார்க்கிறோம் ஒருவன் தன்னுடைய ஆசைகளுக்கு அளவில்லாதபடி அவன் ஆசைகளோடு இருந்து ஆனாலோ ஆசைகள் அவனுடைய வாழ்க்கையில் அழிந்து போகிறதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அவன் தெரிந்தெடுத்த மார்க்கம் அவன் தெரிந்தெடுத்த வழி என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அவன் எதை தெரிந்து கொண்டான் துன் மார்க்கம் கெட்ட மார்க்கத்தை அவன் தெரிந்து கொண்டான் ஆகையினாலே அவனுடைய காரியங்கள் அவன் மனமடிவ பண்ணுகிறது அவனுடைய ஆசை ஒளிந்து போகிறது ஆனாலோ இன்னும் ஒரு மனிதனை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் சந்ததி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் அவனுடைய வீட்டிலே ஐஸ்வர்யம் ப்ராஸ்பரிட்டி எல்லாம் உண்டாயிருக்கும் அவன் அவனுக்கு இருட்டில் கூட வெளிச்சம் உண்டாகுமா அவன் தன்னுடைய காரியங்களை தனக்கு என்று வைத்து கொள்ளாதபடி மற்றவர்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு கொடுக்கிற மனம் உடையவனாக இருக்கிறான் ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய காரியங்களை தான் பெற்றுக்கொண்டேன் தன்னுடையது எனது என்னுடையது என்று சொல்லி உரிமை பாராட்டுகிறவனாக இராதபடி தேவன் எனக்கு கொடுத்தார் கொடுத்தவைகளை நான் பகிர்ந்து கொடுக்கிறேன் என்கிற அளவிலே அவனுடைய வாழ்க்கை இருக்குமாம் அவன் அசைக்கப்படாதிருப்பானாம் அவனுக்கு பெரிய புகழ்ச்சி நித்திய புகழ்ச்சி இன்றைக்கி நாளைக்கு இல்லை அவனுக்கு நித்திய புகழ்ச்சி உண்டாயிருக்கிறது அவன் கட்ட காரியங்களை செய்திகளை கேட்கும் பொழுது பயப்பட மாட்டான் ஏனென்றால் தேவன் அவனோடு கூட இருந்து அவனை திடப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் அவனுடைய இருதயம் உறுதியாயிருக்கும் ஆலல்லுயா அவனுடைய இருதயம் உறுதியாயிருக்கும் அவன் கொடுக்கிறவனாக இருப்பான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் யார் அந்த மனுஷன் அவன் 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 சொல்லியே சொல்லப்படுகிறதே யார் அந்த மனிதன் அந்த மனிதனை குறித்து தான் முதலாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் கர்த்தருக்கு பயந்து அவருடைய கட்டளைகளின்படி மிகவும் பிரியமாய் கட்டளைகளில் மிகவும் பிரியமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த சங்கீதத்தின் துவக்கத்திலே தாவிது எழுதும் பொழுது சொல்கிறார் கர்த்தருடைய வேதத்திலே இரவும் பகலும் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்குறோம் மறுபடியும் திரும்ப அதே காரியத்தை இந்த சங்கீத பகுதியை எழுதுகிறவரும் கூட அவர் சொல்லுகிறார் அவர் கட்டளைகளிலே பிரியமாக இருக்கும் பொழுது நாம் எதிலே பிரியமாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய வார்த்தையிலே நாம் பிரியமாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய வார் வார்த்தையிலிருந்து நம்முடைய வழிகளை நாம் சரி செய்து கொள்ளும் பொழுது நாம் கர்த்தருக்கு பயந்து ஏதோ என்னை அடித்து விடுவார் கொன்று விடுவார் என்கிற பயம் அல்ல அன்பினாலே உண்டாகிற ஒரு பயமாக இருக்கிறது தேவ் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்த பொழுது தண்டிக்கும்படிக்கு வராதபடிக்கு நான் அவர்களுக்கு ஜீவன் கொடுக்க அது பரிபூர்ண படமும் வந்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பரிபூர்ணமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தெய்வன் நமக்கு வைத்து வைத்திருக்கிறார் அதனால் தேவனை தன் ஜனமாக தன்னுடைய தெய்வனை தன்னுடைய தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அதனாலே அழிந்து போகும் உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் நான் பார்க்கிற வானம் பூமி எல்லாம் அழிந்து போகும் என்னை வாயிலே வருகிற ஒரு வார்த்தையாகிலும் 
ஒளிந்து போவதில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் தேவ வசனத்தை தியானித்து பார்ப்போம் அவைகளிலே நமக்கு நிச்சய ஜீவன் உண்டு அவைகளிலே நமக்கு ஆறுதல் உண்டு நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம் உண்டு பாதுகாப்பு உண்டு அவைகளிலே நமக்கு இருளான சூழ்நிலையிலே நான் கடந்து செல்கிறவர்களாக இருந்தாலும் வெளிச்சம் உதிக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் பிரச்சனையே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அல்ல பிரச்சனைகளின் மதிலே இருட்டின் மதிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் யாருக்கு கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரை நேசித்து கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கிறவனாக இருக்கிற மனுஷன் ஆகியனாலே அவனுக்கு கிடைத்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் என்னுடையது என்னுடையது நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு லோபித்தனமாக அல்ல அவன் இறைக்கிறவனாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தான் பெற்றவைகளை இறைக்கிறவனாக இருக்கிறான் இறைக்கும் பொழுது தான் சொல்லுவாங்கள்ல கிணத்துல தண்ணி ஊறும் இறைக்கிற கிணத்துல தண்ணி ஊறும் இறைக்காத கிணத்துல நாற்றம் எடுக்கும் என்று சொல்வார்கள் ஆகையினால இறைக்கிறவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவனை வைத்திருக்கிறார் அதனால் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எனக்கு எனக்கு என்று சொல்லி வைத்துக் கொள்ளாதபடி நாம் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து வாரி அடிக்கிறவர்களாக இருக்கும்படிக்கு தேவன் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார் அவன் என்னவா அவன் இரக்கம் உள்ளவன் மன உருக்கம் உள்ளவன் நீதி உள்ளவன் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஹாலலுயா ஹாலலுயா இந்த அருமையான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இந்த தேவன் நமக்கு கொடுக்குற வாழ்க்கை இலவசமாய் கொடுக்குற வாழ்க்கை நாம் நிராகரித்து விடுவோமானால் நாம் எவ்விதமான தண்டனைக்கு எவ்விதமான நாம் தப்பித்து கொள்வோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் அவரை நோக்கி பார்ப்போம் வார்த்தை நமக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கட்டும் வார்த்தை வெளிச்சமாக இருக்கட்டும் வார்த்தை விளக்காக இருக்கட்டும் அந்த வார்த்தையை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேடுகிற நாம் தேடாத நன்மைகளை ஆசீர்வாதங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொடுத்து நம்முடைய சந்ததியை ஆசீர்வதித்து நித்திய நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய நன்மைகளுக்குள்ளே நம்மை நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் Good. 